हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्वेल्थ कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर वन का मिसलेनियस एक्सरसाइज एट मिसलेनियस एक्सरसाइज एट दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर वन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ऑल टेन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था तो आज हम क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर टू है फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर थ्री है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू से तो देखो क्वेश्चन नंबर टू लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन दिया है द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है बिकॉज जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन है वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था तो द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिलिप्स में क्या आएगा यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर हाँ सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखो सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेन ऑल द डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम द नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडाइसिस इफ एनी इज कॉल्ड एज तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वॉट इज द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और आपको डेफिनेशन के थ्रू पता ही है कि द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑप्शन में आपका डिग्री आएगा यहाँ पे और देखो यहाँ पे कंडीशन भी रहता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जो पावर है वो फ्रैक्शनल इंडाइसिस नहीं होना चाहिए यानी कि अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो उसका पावर टू बाई थ्री वन बाई टू ऐसा नहीं होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का पावर माइनस टू माइनस वन ऐसे नहीं होना चाहिए तो जब भी आपको पावर नेगेटिव दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या फिर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का पावर अगर नेगेटिव है या तो फिर फ्रैक्शन में दिया है पावर तो उसे पहले हम रिमूव करेंगे रिमूव करने के बाद हमें जो है ऑर्डर एंड डिग्री मिल जाता है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका डिग्री आएगा बिकॉज क्वेश्चन क्या है द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पर फिलअप्स आपका आएगा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्वेश्चन नंबर टू भी हमने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर थ्री देखो आपको दे रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं तो जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो आपको पता है इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख करके और उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है जनरल सॉल्यूशन कैसे मिले आपको समझेगा कि ये जनरल सॉल्यूशन है बिकॉज हमें जो आंसर मिलेगा उसमें सी रहेगा कॉन्स्टेंट आपका रहेगा प्लस सी कॉन्स्टेंट विल बी ऑलवेज देयर तो आपका जनरल सोल्यूशन हो गया अब पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आपको एक्स और वाई का वैल्यू दिया है तो x और y का वैल्यू दिया रहेगा तो हम x और y का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में और वहां से हमें कांस्टेंट c का वैल्यू मिल जाता है और वो c का वैल्यू अगेन हम सॉल्यूशन में सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट सी है उसके प्लेस पे कोई भी रियल वैल्यू आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वेन एवर वी आर ऑप्टेनिंग द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्स और वाई का वैल्यू अगर आपको दिया रहेगा तो पहले आप जनरल सोल्यूशन निकालोगे उसके बाद एक्स और वाई का वैल्यू सब्सिट्यूट करके जनरल सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट सी निकालोगे अगेन कॉन्स्टेंट सी को हम जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे तो जो न्यू सोल्यूशन आएगा दैट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सोल्यूशन 
तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो वही देखो लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑप्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हमारा जो फिलिप्स है यहाँ पर आप लिखोगे पर्टिकुलर और सोल्यूशन तो लिखा हुआ है यहाँ पर तो ये थर्ड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑलवेज डैश दिया है इंटीजर अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होता है यानी कि वो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है फ्रैक्शनल इंडाइसिस भी नहीं हो सकता है और नेगेटिव पावर भी नहीं हो सकता है तो वही यहाँ पर आएगा आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव लाइक दैट रहता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स हाँ तो फिलिप्स में आपका आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव देखो हमें दिया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स इज अभी आपको पता है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज करते हैं हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 8.5 में हमने किया था सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो हमें वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है उसके बाद फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसका आपको क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मैं उसे कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई अपॉन प्लस लिखते हैं हम पी वाई ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म को इससे कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा p का वैल्यू p का वैल्यू मतलब होता है y का कोफिशियंट तो p का वैल्यू कितना है y का कोफिशियंट मीन्स माइनस वन हो जाएगा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q जो राइट right साइड है x ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हमने जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर किया तो p का वैल्यू माइनस वन मिला और q का वैल्यू x मिला है आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का देखो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई e, ई e के पावर में आएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर लिखना होता है पी डी एक्स दिस वे तीन जगह देखो आपका e रेस टू पावर में इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है माइनस वन है और ये इंटू क्या आएगा देखो आपका dx आएगा सो दिस इज e रेस टू माइनस और वन का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है विथ रेस्पेक्ट टू x वन का इंटीग्रेशन x होता है तो e रेस टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e रेस टू माइनस एक्स तो फिलअप्स में क्या आएगा आपका यहाँ पर e रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा ना देखो लास्ट क्वेश्चन सिक्स सब क्वेश्चन है फिलिप्स का द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी इज तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है ए एंड बी देर आर टू कांस्टेंट तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जितना नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट होता है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फॉर्म हो जाएगा सच दैट जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाना चाहिए तो ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी है तो दो कांस्टेंट है तो गिवन इक्वेशन को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे सच दैट ए एंड बी रिमूव हो जाना चाहिए और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो मैं देखो आपको सॉल्व करके बताता हूँ तो सबसे पहले मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ ठीक है सो आई विल राइट ये डिफरेंशिएटिंग हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग तो बी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो आपको मालूम है बी आएगा प्लस ए वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ए तो एज इट इज रहेगा वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको मालूम है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है एंड दिस इज इक्वल टू ए बी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपको मालूम है जीरो हो जाता है दिस वे एक बार हमने ये डिफ्रेंशिएट किया है 
एक बार और आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग हाँ आई विल राइट ये अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड तो बी तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो प्लस ए इन टू ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है यानी कि dy वाई बाई डी एक्स का डेरीवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो का तो जीरो ही आएगा डेरीवेटिव सो so, हमें कॉन्स्टेंट को रिमूव करना है जीरो प्लस का कुछ मीनिंग नहीं है तो देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड है तो जब राइट right साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा तो दैट विल बी जीरो अपॉन ए तो ये हो जाएगा आपका जीरो तो ये देखो आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल जीरो तो फिलअप्स में क्या आएगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो सो दिस इज द आंसर तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हमने सॉल्व कर दिया सी क्वेश्चन नंबर टू हो गया आपका फिलअप्स हो गया अब क्वेश्चन नंबर थ्री है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन तो जस्ट आपको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ट्रू लिख दोगे स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम फॉल्स लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री का देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स इज ई रेज टू माइनस एक्स तो आपको चेक करना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके देखते हैं कि ई रेज टू माइनस एक्स आता है या नहीं आता है तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखो y का कोफिशियंट p है और यहाँ पर y का कोफिशियंट आपका माइनस वन आएगा तो p का वैल्यू कितना आएगा माइनस वन और q का वैल्यू कितना आएगा x आएगा एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई रेस टू पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स आता है तो ये हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है माइनस वन इंटू डी एक्स है सो दिस इज e रेस टू माइनस वन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस एक्स होता है तो e रेस टू माइनस एक्स आएगा दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू माइनस एक्स है दैट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है इसका आंसर लिखोगे ट्रू लिखोगे ठीक है सिर्फ आपको ट्रू लिखना है That's it. ऐसा सॉल्व करके आपको दिखाना नहीं है जस्ट आपको ट्रू लिखना है सोल्यूशन आप रफ पर निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर टू देखो हमें दिया है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है ऑर्डर एंड डिग्री देखो हमारा जो ऑर्डर रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता है उसका डेफिनेशन द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री भी आपको पता है उसका डेफिनेशन क्या होता है द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द डिग्री द ऑर्डर एंड डिग्री दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव नंबर्स नहीं रहता है पावर एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया ये ट्रू है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स दैट मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव लाइक दैट ऑर्डर एंड डिग्री आएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका लिख दो आप आंसर दिस इज ट्रू ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री देखो आपको दिया है द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेन ऑल द डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम द नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडाइसिस जस्ट मैंने अभी आपको बताया है डेफिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ट्रू बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो स्टेटमेंट ये ट्रू हो गया क्वेश्चन नंबर फोर देखो हमें यहाँ पर दिया है द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव 
occurring in the differential equation is called as the degree of the differential equation ye statement false hai because yahan pe kya likha hai the order of the highest derivative occurring in the differential equation is called as the degree of a differential equation jabki degree of a differential equation ka definition dekho yahan par diya hai the degree of a differential equation is the power of the highest order derivative when all the derivatives are made free from the negative or fractional indices तो ये स्टेटमेंट जो है आपका वो फॉल्स है तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव देखो आपको दिया है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम द नेगेटिव एंड और फ्रैक्शनल इंडाइसिस इफ एनी इज कॉल्ड इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स वॉट द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पर यहाँ पे कुछ रिवर्स लिखा हुआ है द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड इज अ डिग्री बट यहाँ पे लिखा है क्या उसको बोलते हैं ऑर्डर तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे दिस इज द फॉल्स ये फॉल्स लिख दिया हमने ठीक है अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ई रेस टू पावर में दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी और यहाँ पे लिखा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है पर ई e के पावर में हमें दिया है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स विच इज नॉट पॉसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी ऐसा ई e के पावर में नहीं आता है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम डिग्री uh, डिफाइन नहीं कर सकते डिग्री पॉसिबल नहीं यहाँ पर डिफाइन करना तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा आपका ट्रू आएगा तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ट्रू लिखा हुआ है डिग्री इज नॉट डिफाइंड इज द ट्रू स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेट ट्रू और फॉल्स ये टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं सो माई डियर स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज एट यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर टू में हमने स्टडी किया है फिलिप्स के सम्स एंड क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने स्टडी किया है ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो so दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में